এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ আসামের নিজের স্বীকারোক্তি অথচ আসামের পক্ষের সমর্থনে বলা হয়েছে যে গ্রামের মধ্যে সম্পর্কহীন নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করে বলি তার প্রতি এই সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে এ শুধু গ্রাম্য কল্পনা আসামী নিষ্কলঙ্কা চরিত্রা তার মতো এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধা নির্বান্ধব অসহায় আর অমানির পক্ষে এ হত্যা শুধু অস্বাভাবিক নয় একান্তই অসম্ভব কিন্তু আজ এই বিশ বৎসর যাবৎ আসামি তার নিজের গ্রামে নন্দনপুরে এবং আশেপাশের গ্রামগুলিতে তারা ডাইনি বলে প্রখ্যাত বা কুখ্যাত যদিও আজকের এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা ডাইনির অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না তবুও এ কথা কোনো ক্রমে অস্বীকার করা যায় না যে অলৌকিক ক্ষমতা লাভের লোভে মানুষ যে হীন বর্বরতার পরিচয় দেয় এবং ধর্মাচরণের নামে যেসব ভয়াবহ পৈশাচিক অপরাধ আজও অনুষ্ঠিত হয় তা সাধারণ আসামির পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন আসামি নয়ন তারা এই মামলার অন্যতম পলাতক আসামি তান্ত্রিক ভৈরবের সাহচর্যে শিশুকাল থেকেই তান্ত্রিক আচার ও আভিচারিক ক্রিয়াকলাপে ক্রমশ অভ্যস্ত ও আসক্তা হয়ে ওঠে এবং তারই ফলে এই নৃশংস শিশু হত্যা তাকিয়ে দেখুন ওই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধার দিকে মনে হবে সাটের কথা সে বহু কাল পেরিয়ে গেছে কিন্তু আজও তার বয়স চল্লিশ অতিক্রম করেন এই অকাল বার্ধক্য শুধু দেহের ওপর তার বিকৃত মনের ইচ্ছা আসামির চোখের ওই নিষ্প্রহ মরা মাছের মতো নিষ্প্রাণ নির্লিপ্ত দৃষ্টি শুধু তার হিংস্রতারই এক প্রচ্ছন্ন রূপ এবং লক্ষ্য করে দেখুন মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ে উঠছে যেন কোন অশুভ মন্ত্র উচ্চারণ করে চলেছে আসামির সঙ্গে জড়িত প্রতিটি দুর্ঘটনার সময়ে তার চোখে মুখে ওই একই অভিব্যক্তি দেখা গেছে প্রায় প্রত্যেক সাক্ষীর জবানবন্দিতেই তার উল্লেখ আছে এই জবানবন্দিগুলি ধারাবাহিকভাবে পর্যালোচনা করলে আসামির জীবনের প্রকৃত পরিচয় প্রায় পাওয়া যাবে এবং তার থেকে তার চরিত্র সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব রক্ত ধরো বাবু সেটা কোথায় কিসের রক্ত জানো না আমি ডাইনি মেরে ফেলেছি আমার কাছে কারো রেহাই নেই আমি ওকে মেরে ফেলেছি থানা থানা মেলে জানা হোক দেখুন 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 বাচ্চা ছেড়ে পায়ের দাগ এ তো দেখছি আরেকটা পায়ের দাগ দুটো পড়াচ্ছে ঠিক ধরেছেন ঠিক ধরেছেন এ হচ্ছে ভৈরব ভৈরব ছাড়া আর কেউ নয় আর আমাদের এখানে কিছু করার নেই পায়ের ছাত্রগুলোর একটা ছবি নেবার ব্যবস্থা করতে হবে জামা তামাগুলো শনাক্ত করে থানায় আপনার একটা স্টেটমেন্ট দরকার এরপর আসামির অপরাধ সম্বন্ধে সন্দেহের আর কোনো অবকাশই থাকতে পারে না 
এই হত্যা আরো ঘৃণিত আরো নিশংস হয়ে ওঠে যখন দেখি অসহায় শিশু যে নিজের প্রাণ রক্ষা করার চেষ্টাও করতে পারে না যা হয়তো একজন পরিণত বয়স্ক মানুষের পক্ষে সম্ভব তাকে এইভাবে হত্যা করা হয়েছে মানবতার দাবিতে এই ধরনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিংস্র মনোভাব ও অপরাধ প্রবণতা নিরোধ করার প্রয়োজনে আমি আসামির গুরুতর শাস্তি হওয়া উচিত বলেই মনে করি ইয়োর অনার আসামি পক্ষে আর একজন সাক্ষী উপস্থিত করার অনুমতির প্রার্থনা করছি আর এই সাক্ষীর জবানবন্দির উপরই মামলা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে অবজেকশন ইয়োর অনার এই মামলার সমস্ত সাক্ষীর সওয়াল পূর্বেই শেষ হয়ে গেছে এখন আর নতুন কোন সাক্ষীকে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না কিন্তু যে মানবতার প্রশ্ন সরকারি কৌশলে তুলেছেন এই সাক্ষীকে অস্বীকার করলে সেই মানবতাকে অস্বীকার করা হবে কিন্তু এই মামলার সত্য নির্ধারণ সম্পূর্ণ নির্ভর করছে এই সাক্ষীর জবানবন্দির উপর অনুমতি দেওয়া হলো আমি প্রতিজ্ঞাপূর্বক কইতেছি যে আদালতে দাঁড়াইয়া যা বলিব সব সত্য বলিব সত্য বই মিথ্যা বলিব না ধর্মাবতার আসামি নির্দোষ সে দায়ী নয় কোন অপরাধ সে করেনি এই মামলার জন্য দায়ী আমি আসামি নির্দোষটা প্রমাণ করার জন্য আমাকে সময় দেওয়া হোক ধর্মাধিকারণে এই আমার প্রার্থনা জর অনার নিজেকে আসামি প্রতিপন্ন করে এই মামলায় অনাবশ্যক জটিলতা সৃষ্টি করাই এই আবেদনের একমাত্র উদ্দেশ্য আপনি কি বলতে চান নিহত শিশুর এই রক্ত মাখা জামার এই রক্তের দাগ যা নররক্ত বলে প্রমাণিত এবং ঘটনাস্থলের ও হত্যার এই সমস্ত অকাট্য নিদর্শন এবং ঘটনা সম্বন্ধে নন্দনপুর এবং আরও দশটা গ্রামের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর সমস্ত বিবরণী মিথ্যা কেবলমাত্র আপনার বিবৃতি সত্য না আমি তা বলতে চাই না আমি বলতে চাই যে মানুষ চোখ দিয়ে দেখে না বা কান দিয়ে শোনে না সে দেখে এবং শোনে তার ধারণা দিয়ে কাজী সাক্ষীরা এই ঘটনা সম্বন্ধে যা কিছু দেখেছেন এবং শুনেছেন তার মূলে রয়েছে তাদের সেই ধারণা যে আসামি ডাইনি আর আমি তারই সাহায্যকারী তন্ত্র সাধক ভৈরব সরকারি সাক্ষীরা আরো বলেন যে প্রতি দুর্ঘটনার সময় এই আসামি নয়ন তারার চোখে মুখে এক অদ্ভুত অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে হ্যাঁ ফুটে ওঠে কিন্তু তা কেন তা কি তারা জানতে চেয়েছেন বাপ মা হারা শিশু গ্রাম সম্পর্কে এক দাদার ঘরে মানুষ শৈশব থেকে তার উপরে যে ভয়ানক অত্যাচার এবং নির্যাতন চলে তারই আতঙ্কে সে সাহস করে হাসতে বা কাঁদতে ভুলে যায় ক্রমে সেটা তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেল তাই আজও দুঃখে বা আনন্দে তার চোখ ঝাপটা এবং ফোন দুটি হতফার করে কাঁদে এই দেখো কি বলেছিলাম পরশু দিন থেকে কাজের যোগ কাউকে কিচ্ছু বলি না এখন আমাদের বিয়ের আর কোনো মাথা নেই না হয় না এ কিছুতেই হতে পারে না কেন হতে পারে না নয় সবাই বলে আমি অপরাধ শোনো সাধু দত্তের মেয়ে ময়নার সঙ্গে তোমার বিয়ে সব পাকা হয়ে গেছে তোমার বাবা মাও তিন তারিখ ঠিক করে রেখেছেন আমার মতো একটা অপরাধে তুমি বিয়ে করবে 
বিশ্বাস করো সত্যি কোনোদিন আমি ভাবিনি তা না হলে বাবা বান মতে মত যে আমিও বাড়িতে বসে থাকতাম তুমিও জানো সেটা কেন যে বারবার নিজের ভালো মন্দ কি তুমি কোনোদিন বুঝবে না সাধু দত্ত বড় মানুষ অত প্রতিপত্তি তার গায়ে তার মেয়েকে তুমি বিয়ে করো তার মতো মুরুপি পেলে ভবিষ্যতের ভাবনা তোমাকে কোনোদিনই ভাবতে হবে না আর কিছু না হোক অন্তত এটুকু তো তোমার বোঝা উচিত আমি পুরুষ মানুষ ভালো মন্দ উচিত অনুচিত আমি বুঝি আমি তোমার কোনো কথা শুনতে চাই না মনে কোনো দ্বিধা রেখো না এই বিবাহ সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন আমি কোন সাধারণ সংস্কার অবহেলা করিনি আমার রক্তাম্বর তোমাদের কৌশিক বস্ত্র আর পুষ্পমাল্য তোমাদের স্বর্ণাভরণের স্থান পূর্ণ করেছে আশীর্বাদ করি তোমরা শাশ্বত জীবনের অধিকারী হও শাশ্বত শান্তি তোমাদের জীবন মধুময় করুক আজ থেকে তোমরা সত্য বন্ধনে চিরবদ্ধ হলে এইবার ভক্তি ভরে পরমায়ু প্রার্থনা করো পশ্চিম শরদশতম জীবেম শরদশতম শ্রীনুমাম শরদশতম এই দেখো কি বলেছিলাম এবার আমার কথা বিশ্বাস হলে তো সম্প্রতি তারকেশ্বরে আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন এবং গাজনের পর দিন বাড়ি পৌঁছবেন জানাইয়াছেন চিঠি ছত্রে ছত্রে অনুরোধ বাড়ি ফিরিয়া যেন তোমাদের দেখিতে পান অতএব তোমরা চিঠি পাওয়া মাত্র সত্তর বাড়ি ফিরে আসিবে বিলম্ব করিও না তোমার বাবা মা পদ চাইয়া বসিয়া থাকিবে এটি ভৈরব কাকা বাবা মা আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন আমরা বাড়ি যাব কখন আমাদের সত্যি বাড়ি যাবে
ছেলে বেলা থেকে তার জেদ আমি জানি তাই নিঃশব্দে ফিরে গেলাম সেই যে সে ঢুকল বহুদিন আর তাকে কেউ বাড়ির বাইরে দেখেনি স্বামীর সঙ্গে শহরের সেই কটা দিন আর মানিকের স্মৃতি তাই নিয়ে সে পড়ে থাকত গভীর রাত্রে মানিকের সমাধির পাশে বসে বসে ভাবত তার সেই ছোট্ট মানিকের কথা মনে করিয়ে না দিলে খাওয়ার কথাও মনে পড়ত না তার কেউ এসেছে বলে মনে হচ্ছে কে কার কাপড় জামা করতেছিস মালিক আমাকে কোনোদিন ছেড়ে যাবে না কোনোদিন ভয় হতে লাগলো ভেবে ভেবে ও পাগল হয়ে যাচ্ছে কাজের মধ্যে ব্যস্ত না রাখতে পারলে এই ভাবনা থেকে নিস্তার নেই জানতাম তার সেই ব্যবস্থাই করতে হল পরের সাহায্য নিতে চিরদিনই ওর কুণ্ঠার অন্ত নেই সেও যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল দিন রাত হাড় ভাঙা খাটুনি খেটে এক বেলার পেটের ভাতের ব্যবস্থা হতো তবু জিনিসগুলো হাটে পাঠাবার ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কোন সাহায্যই সে আমার কাছ থেকে নিতে রাজি হত না বিশ বছর এভাবে কেটে গেল বার্ধক্য চিহ্ন ভাঙা চলা জীবনটাকে কোন রকমে জোড়া তালি দিয়ে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা ভালো মা তুই ভালো মা আমি তো গায়ে কার ছেড়ে ধরে আনতে যাইনি আমার মানে আমার কাছেই থাকবে বাবা যাকে বিয়ে করে নেছে ভালো মা বলে ও ডাইনি ভালো মা ভালো মা আবার কে ভালো মাই তো আমাকে মানুষ করেছে আমার তো মা নেই সেদিন ছুটির দিন সারাদিন তবু আমাকে আটকে রেখে দিয়েছে বিকেল হয়ে গেছে চারটে বেজে গেছে সবাই খেলতে চলে যাচ্ছে আমাকে ছাড়বে না দেখি তাকে বলে ডর 
জানা যা ডাকতে যা যে ডাইনি পাল্লায় পড়েছ না গেলে কি রক্ষে রাখবে মরবে বাপি এখন বাড়িতে আছে তাই যেন মনে থাকে বাপি তোর বাপি কে সে বাপি আছে রে মা মরলে বাপ কালুই যা বাবা দেরি করিস না লক্ষ্মী বাবা মা চল বাবা চলো চলো বেজে বেজে মাধ্য খাবে লক্ষ্মী বাবা আমার যা হাঁটু জলে কেউ ডুবতে পারে আমার কাছে যে আসবে
घरे जा निश्चय साधु चरण का घरे जाम जाम कर मान के फिर आनते ही ना क्यों विश्वास करना घर जा जिन्हे सुने चलो नाम करते करते पाय हेटे गाड़ी भाड़ा जोड़ हम श्री पद पद्धति गए हाजिर हब परीक्षा क्या राधारानी फिर जाए चलो गोसाई घर तुम्हारे टन राधारानी 
না চলো বেরিয়ে পড়ি समय संगत क्या आदालत विचार कर सठीक सन्धान ना जानले से आज जीवित से विषय संशय नहीं मामलार शुरान शेष तारीख धार्ज हवाय अनुसंधान असमाप्त रेखे ही उपस्थित होते हो जत दूर खबर पे मन है से यही अंचल ही कौ आर अनुसंधान व्यवस्थाओ कर जीवित तर प्रत्यक्ष सी एक बैष्णव एखे उपस्थित आई हमार प्रार्थना ताके अनुसंधान कर समयटुकु अंत देवा हो सामने उपस्थित कर फाक नहीं सक्ष अभ्रान प्रमाण अकाट्य जेरा खाने को त्रुटि दर्शाते कुसंस्कार सम्पन्न तंत्र मंत्र विश्वास भैरव भावा पूर्ण कहनी নিঃসন্দেহে কল্পিত শিশুটির আজ আর কোনো অস্তিত্ব নেই चलो घर फिर Thank <laughs> you. 
श्रद्धा चलो एरक सिनेमा देखते हम डाउनलोड कर क्लिक एप